Hey guys, it's Dr. Gameologist and here we go for the Call of Duty Modern Warfare 2022. Story explained in Bangla. কোনো এক কাল্পনিক সময়ে উরা নামক একটি কাল্পনিক রাজ্যের রাজধানী আল মাজরাতে একদিন টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানের অন্যতম সদস্য সাইমন গোস্ট্রাইলি একটি মিশনে যায় তো সেই মিশনটা ইউএসএ এর জেনারেল শেফার্ডের অধীনেই সে পরিচালনা করছিল মূলত জেনারেল গোবরানি নামক এক লোক ইদানিং ইউএসএ এর বিভিন্ন স্যাংশনের বাহিরে গিয়ে অনেক ধরনের অস্ত্রে ড্রিল করছে ইউএসএ এর বিভিন্ন শত্রুদের সাথে যেমন রাশিয়া ইরান এরকম আরো অনেক দেশ সে ব্যাপারে সিআইএ খোঁজ পেয়েছিল যে জেনারেল গোবরানি আল মাজরাতে কোনো একটি ওয়েপন ডিল করতে যাচ্ছে সেজন্যই টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানের সাইমন গোস্ট রায়লিকে পাঠায় অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তো সাইমন গোস্ট রায়লি ওখানে জেনারেল গোবরানি এবং রাশিয়ান সৈন্যদেরকে যখন দেখতে পায় যে একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছে তখন বুঝে যায় যে এখানে বড় কোনো অস্ত্রে ডিল হচ্ছে এবং তখনই সে জেনারেল শেফার্টকে এ কথা জানিয়ে দেয় অতঃপর অনেক দূর হতে জেনারেল শেফার্ট তার অধীনস্থ একটি প্রাইভেট মিলিটারি সংগঠন শ্যাডো কোম্পানি এর অন্যতম লিডার সার্জেন্ট গ্রেভস জেনারেল শেফার্ট এর নির্দেশে একটি মিসাইল নিক্ষেপ করে অতপর ওই মিসাইলটাই সরাসরি জেনারেল গোবরানি যেখানে অবস্থান করছিল সেখানে গিয়ে আঘাতানে এবং জেনারেল গোবরানি সহ আশেপাশে সকল রাশিয়ান সৈন্য একসাথে সেখানে মৃত্যুবরণ করে তো এই ঘটনা কদিন পর বিশ্বমহলে মোটামুটি কিছুটা সরগোল উঠে যে কি কারণে দরকার পশ্চিমা বিশ্বে অপর দেশে গিয়ে এরকমভাবে হামলা চালিয়ে অপর কেউ কে খুন করার তো এরকম যখন সমালোচনা চলছিল তখনই এসবের থোড়াই কেয়ার করে সিআইএ অপারেটিভ কেট লাজওয়েল ইউএস মিলিটারির প্রধান জেনারেল শেফার্ডের নিকট দেখা করতে যায় এবং সেখানে গিয়ে দেখায় যে জেনারেল গোবরানির মৃত্যুর পর জেনারেল গোবরানির রাইট হ্যান্ডম্যান যার নাম হাসান সে বর্তমানে যে করে হোক ইউএসএ এর বিরুদ্ধে সামহাও রিভেঞ্চ নেবার চেষ্টা করছে এবং এই হাসান এবং গোবরানি উভয়ই কুদস ফোর্স নামক একটি বিদ্রোহী বাহিনীর হয়ে কাজ করত এবং এ বাহিনী নাকি বিভিন্ন জঙ্গিদেরও বিনিয়োগ করত যাদের মধ্যে অন্যতম গ্রুপ হচ্ছে আলকাতাল তো অতপর কেট লাজওয়েল বলে যে বর্তমানে বিভিন্ন গোয়েন্দাদের হতে তথ্য পেয়েছি যে হাসান বর্তমানে আল মাজরাতে অবস্থান করছে তো অতপর জেনারেল শেফার্ড একটি মিশন লঞ্চ করে যে মিশনে ইউএস মেরিন কর্পস টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানকে কাজ করতে দেওয়া হয় তো এই মিশনে আমরা সাইমন গোস্ট রাইলি এবং জনসো ম্যাকদাবিসকেও দেখতে পাই তো তারা নির্দিষ্ট সময় মতো আল মাজরাতে পৌঁছায় তাদের মিশনের ব্রিফিং থাকে এরকম যে তিনটি ভবন রয়েছে এই তিনটি ভবনের মধ্যে কোনো না কোনো একটাতে হাসান অবস্থান করছে যে করে হোক হাসানকে আটক করতে হবে কিন্তু একটি গ্রুপকে নামিয়ে দিয়ে যখন তাদের হেলিকপ্টারটি অপর একটি বিল্ডিং এর সামনে গিয়ে অবস্থান নেয় ঠিক তখনই দূর থেকে কে যেন আরপিজি দিয়ে হামলা করে তাদের হেলিকপ্টারটিকে শুট ডাউন করে ফেলে তো অতপর ঘোষ্ট ও সোপ সহ বাকিরা একের পর এক বিল্ডিং এর ভিতরে গিয়ে হামলা করতে থাকে তো সেখানে কিছু জঙ্গিদের সাথে তাদের গোলাগুলি হয় তবে বিল্ডিংগুলোর মধ্যে টেপ রেকর্ডারের মধ্যে হাসানের রেকর্ড করা একটি কথা বারবার বাদ ছিল এবং কথাটা ছিল এরকম পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের সাথে খুব বড় ধরনের অন্যায় করেছে এই অন্যায় শাস্তি যদি বিশ্ব না দেয় তাহলে আমরা আমাদের মতো দেব দুটি বিল্ডিং অনেক ঘাটাঘাটি করার পর তারা স্রেফ হাসানের একটি জ্যাকেট পায় যা দ্বারা বোঝা যায় যে হাসান হয়তো আগে এখানে ছিল কিন্তু এখন এখানে নেই তো অতপর তারা অপর একটি বিল্ডিংয়ে যাবার আগে তাদের হেলিকপ্টারের ভিতরে একজন জীবিত পাইলটকে উদ্ধার করে এরপর তারা অপর একটি বিল্ডিংয়ের ভিতরে গিয়ে কিছু সৈন্যকে মোকাবেলা করার পর একটি কন্টেইনার খুলে একটি আমেরিকান রকেট লঞ্চার সিস্টেম দেখতে পায় তো এ বিষয়ে গোস্ট যখন কেট লাজওয়েলকে জানায় কেট লাজওয়েল অতপর এই আল মাজরাতে ইউএসএ এর তৈরি রকেট লঞ্চার সিস্টেমের ব্যাপারে জেনারেল শেফার্টকে জানায় যখন তখনই জেনারেল শেফার্ট খুবই বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে এবং বলে যে যে করেই হোক ওখানেই এই মিসাইলের যে সিস্টেমটা সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে আসতে ক্লাসুল বিভিন্নভাবে বোঝায় যে এটা ওখানে কিভাবে গেল সে ব্যাপারে তো আমাদের খোঁজ করতে হবে তো তখন জেনারেল শেফার্ড বিষয়টা কতটা ঠিক গুরুত্ব দেয় না কে ক্লাসুল বিষয়টা একটু ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহজনক মনে হয় দ্যাটস ওয়াই সে নিজেই এটা তদন্ত করার জন্য মাঠে নেমে পড়ে তার দুজন গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেন্ট এস এস এর ক্যাপ্টেন জন প্রাইস এবং কাইল গ্যারিককে এ ব্যাপারে জানায় তো ক্যাপ্টেন জন প্রাইস এবং কাইল গ্যারিক গোয়েন্দা তথ্যর ভিত্তিতে জানতে পেরেছিল যে আলকাতালা এর একটি ক্ষুদ্র অংশ বর্তমানে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে অবস্থান করছে তাদেরকে সেখানে গিয়ে যদি ধরা যায় তাহলে হয়তো তাদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যাবে এই ব্যাপারে যেহেতু আলকাতালা এর জন্য হাসান ইনভেস্ট করে তাহলে হয়তো হাসানের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যাবে সময় মতো তারা আমস্টারডামে একটি নির্দিষ্ট বোটের সামনে পৌঁছে যায় যেই বোটে আলকাতালা এর সৈন্যরা রয়েছে বলে এস এস তথ্য পেয়েছিল কিন্তু সেই বোটে ঢোকার পর কিছু সৈন্যদেরকে ঘায়েল করে তারা যখন তাদের চেক করে তখন অবাক হয় কারণ তারা কেউই উর্জিকস্তানের আলকাতালা এর লোক ছিল না তারা ছিল ম্যাক্সিকান ক্রিমিনালদের একটি গ্রুপ যাদেরকে লস আলামস বলা হয় তো সেখানে ক্যাপ্টেন প্রাইস এক ক্রিমিনালের একটি ফোনের মেসেঞ্জারের কিছু 
কথোপকথন চেক করার পর জানতে পারে যে হাসান বর্তমানে আলকাতালা এর পাশাপাশি মেক্সিকান এই ক্রিমিনাল গ্রুপটাকেও ইনভেস্ট করছে কারণ তার বিভিন্ন কারণে মেক্সিকোতে অবস্থান করতে হয় যা দ্বারা বোঝা যায় বর্তমানে হাসান মেক্সিকোতে রয়েছে এবং এই সকল কথোপকথন পরে ক্যাপ্টেন প্রাইস বুঝে যায় যে হাসান বর্তমানে ইউএসএ এবং মেক্সিকো এর মাঝামাঝি যে বর্ডার তারই আশেপাশে বসবাস করছে তো এই বিষয়ে কেট লাসওয়েলকে সব জানানোর পর কেট লাসওয়েল বিষয়টা মেক্সিকো এর স্পেশাল ফোর্সের প্রধান জেনারেল ভার্গাসকে জানায় তো ভার্গাস এই বিষয়ে জানার পর তার এক সহযোগীকে নিয়ে এই বিষয়টা তদন্ত করার জন্য বর্ডার এরিয়াতে যায় কিন্তু পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয় ওই বর্ডার এরিয়াতে কোন রকম অনুমতি ছাড়া তদন্ত না করার জন্য কিন্তু তখনই কোথা থেকে যেন হঠাৎ করে মেক্সিকান ক্রিমিনাল দেশে গ্রুপটা হঠাৎ করে সেই পুলিশদের ওপর হামলা করে বসে এমন কি তারা অস্ত্রসহই হাজির হয় ভার্গাসের টিমের সামনে কিন্তু ভার্গাস ও তার সহযোগী মিলে তাদেরকে ঘায়েল করে তো গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী যে অ্যাপার্টমেন্টে হাসানের থাকার কথা সেই অ্যাপার্টমেন্ট বরাবর দৌড়ে পৌঁছে যায় ভার্গাসের সেই সহযোগী কিন্তু ভিতরে পৌঁছানোর পরই সেই গুলিবিদ্ধ হয় হাসানের লোকদের দ্বারা তো আহত হওয়ার পর হাসান হঠাৎ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং বলে যে আমি কোনো জঙ্গি না আমি সেফ একজন যোদ্ধা আমি শুধু প্রতিশোধ চাই এটুকুই নে চার পাঁচ জ্বালিয়ে দিলাম মোর ঠিক যেভাবে আমার গোবরানি স্যার মরেছে ঠিক এভাবে ওকে ফেলে দিয়ে যায় সেখানে আশেপাশে যখন আগুন জ্বলছিল তখন বার্গাস এর সহযোগী আহত অবস্থাতে একটি বিষয় লক্ষ্য করে যে ইউএসএ তে খুব বিশাল কোনো কিছু ট্রান্সফার করছে হাসান আগুন যখন ইন্টেন্স লেভেলে পৌঁছে যায় ঠিক তখনই হঠাৎ করে বার্গাস এসে তার আহত সহযোগীকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায় এবারও যখন হাসান মেক্সিকান সেই স্পেশাল ফোর্সের হাত থেকে হাত ছাড়া হয়ে যায় তারপরই ইউএসএ এস এস এবং শ্যাডো কোম্পানি মিলে জয়েন্ট অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেয় হাসানকে আটক করার জন্য তো প্ল্যান মোতাবেক জেনারেল শেফার্ডের কথা মতো এস এস এর জনসব মেকতাবিস এবং সাইমন গোস্ট রাইডি পৌঁছে যায় মেক্সিকোতে তো সেখানে ভার্গাসের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় তো ভার্গাসের সাথে পরিচয়ের পর ভার্গাস মেক্সিকোর ওই বিশেষ অঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে তাদের বর্ণনা করে যেখানে আমরা জানতে পারি যে এই অঞ্চলে খুন হত্যা গুম সবই যেন নিয়মিত ঘটনা এমনকি এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত এই অঞ্চলটা যে বিভিন্ন মাফিয়াদের সাথে সরাসরি সেনাবাহিনীর অফিসার পুলিশের অফিসার নিয়মিত ওঠা বসা কেউ এখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে কিভাবে যেন তাকে দুনিয়া থেকে টোটালি সরিয়ে দেওয়া হয় সে আরো জানায় যে পরিবার আমারও আছে কিন্তু আমি কখনই পরিবার নিয়ে কোথাও আলোচনা করিনি ইভেন আমার পরিবারের দেশে নেই কোথায় আছে তাও আমি কাউকে জানাইনি নিরাপত্তার স্বার্থে তো এসব কথা বলতে বলতেই সোপ গোস এবং ভার্গাসের সেই টিমটা পৌঁছে যায় গোয়েন্দা তথ্য হতে প্রাপ্ত সেই বাড়ির লোকেশনে যেই বাড়িতে হাসান নতুন করে অবস্থান করছিল কিন্তু সেখানে ঢোকার পর তারা হাসানকে তো পায় না বরং কুচ ফোর্সের একটি পতাকা কিন্তু তার ঠিক কিছুক্ষণ পরই মেক্সিকান সেনাবাহিনীর একটি অংশ এসে তাদের উপর অ্যাটাক করে বসে বাহির থেকে অবস্থা যখন বিগতিক তারা তখন সেখান থেকে বেরিয়ে দৌড়ে একটি ব্রিজের সামনে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং তখনই এয়ার সাপোর্ট চায় শ্যাডো টিমের তরফ থেকে শ্যাডো টিমের গ্রেপস তখন উপর থেকে একটি এইচ হান্ড্রেড থার্টি গানশিপের সাহায্যে সকল মেক্সিকান সৈন্যদেরকে সেখানে ঘায়েল করে ফেলে কিন্তু এরপরও মেক্সিকান বিভিন্ন করাপ্টেড সেনাবাহিনীর সদস্য পুলিশ কিংবা বিভিন্ন মাফিয়ার গ্রুপের সাথে যুক্ত যে সকল সশস্ত্র যোদ্ধারা আছে তারা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ভার্গাস ও এস এস এর সেই টিমটাকে কিন্তু গ্রিক্স উপর থেকে এয়ার সাপোর্ট দেয় এবং তাদের সকলকে ঘায়েল করতেই থাকে এবং এরই মাঝে চটজলতি একটি রুম থেকে হঠাৎ করে এস এস এর টিমটা হাসানকে আটক করতে সক্ষম হয় অতপর হাসানকে তারা চুপে চাপে মেক্সিকান বর্ডারের একটি নির্জন এলাকাতে নিয়ে আসে এবং সেখানে হাসানকে বসানোর পর গ্রিক্স ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করে যে ভিডিও কনফারেন্সে সরাসরি যোগ দেয় কেট লাসওয়েল এবং জেনারেল শেফার্ড তো সেখানে হাসানকে মিসাইলের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করতেই এখানেও জেনারেল শেফার্ড মিসাইলের ব্যাপারটা এড়িয়ে যায় এবং বলে হাসানকে খুন করে ফেলতে তো তখনই হাসান উঠে সরাসরি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে যে দেখো আমি সামান্য একজন যোদ্ধা আমি কিন্তু টেরোরিস্ট নয় টেরোরিস্ট কিন্তু তোমরা কোন রকম অনুমতি ছেড়ে আরেকজনের দেশে এসে একের পর এক হামলা করে অন্যায়ভাবে যাকে তাকে আটক করছো এ কথা শোনার পর কেট লাসওয়েল জেনারেল শেফার্ডকে সাবধান করে দেয় যে আসলেই তারা কিন্তু আউট অফ দ্য লাইন গিয়ে মিশনটা পরিচালনা করছে এবং এক্ষেত্রে চাইলেই তারা হাসানকে এখন খুন করতে পারবে না যদি খুন করে ফেলে তাতে হয়তো ইরানের সাথে আমেরিকা যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে এবং হাসান এখানে ভার্গাসকে উদ্দেশ্য করে বলে দেখুন ভাই আপনাদের মেক্সিকোর সাথে কিন্তু আমাদের কোনো রকম সমস্যা নেই সুতরাং আপনি এই ব্যাপারে নাক না গোলালো চলবে ব্যাপারটা জটিল বুঝে হাসান কেক পর্যায়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এই গ্রুপটা কিন্তু ছেড়ে দেবার কিছুক্ষণ আগেই হাসানের মোবাইলের কিছু নেটওয়ার্কগত ব্যাপার হ্যাক করে ফেলে সাইমন গোস্ট্রাইলি তো অতপর সিআইএ হাসানের হ্যাক হওয়া মোবাইলের বিভিন্ন ডাটা ঘাটাঘাটি করে এ বিষয়ে জানতে পারে যে হাসান স্পেনে কারোর সাথে যোগা
যখন ভেতরে স্থাপনার ভিতরে ঢুকে যায় তখন কিছু লোককে ঘায়েল করার পর তাদের দেহ থেকে সব কিছু চেক করলে জানতে পারে যে তারা কেউই মেক্সিকান কিংবা ইরানের নয় এটা সকলেই রাশিয়ান এবং আশেপাশের বিভিন্ন বস্তু ঘাটাঘাটি করে তারা দেখতে পায় যে সেখানে অনেকগুলো জিপিএস রয়েছে যেগুলো রাশিয়ার তৈরি এবং এই সকল জিপিএস গুলো সাধারণত মিসাইলে ব্যবহার করা হয় তো এই হ্যাচারিতে কোনো রকম মিসাইল নেই কিন্তু তারা একটি ম্যাপ দেখতে পায় যে ম্যাপে একটি টানেলের ব্যাপারে চিত্র দেওয়া রয়েছে তো অতঃপর তারা সেই টানেল বরাবর পৌঁছায় পৌঁছানোর পর একটি সাবমেরিন দেখতে পায় যে সাবমেরিনের সাহায্যে সাধারণত বিভিন্ন ড্রাগস এবং অন্যান্য বস্তু এখান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু তারা সেখানে কোনো মিসাইল দেখতে পায় না তো যখনই তারা এক্সট্রাকশন পয়েন্টের দিকে এগুতে নেয় ঠিক সে মুহূর্তেই কে প্লাসওয়েল এর সাথে থাকা ওয়াকি টকির মাধ্যমে ক্যাপ্টেন প্রাইস ও কাইল গ্যারিক বুঝতে পারে যে আলকাতালা এর কিছু লোক এসে কে প্লাসওয়েলকে সেখান থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে হাসাল অনেক আগে ভাগে জানতো যে সিআইএ যে করেই হোক অন্যান্য সকল খবরও বের করে ফেলবে এবং হয়তো হ্যাচারিতেও আসবে সেজন্যই সে আগে ভাগে এখানে আলকাতালা এর লোক ঠিক করে রেখেছিল তো এরপর আলকাতালা এর লোকেরা ক্যাপ্টেন প্রাইসের নিকট একটি ভিডিও বার্তা পাঠায় যেখানে দেখানো হয় যে কেট লাসওয়েলকে তারা উর্জিক স্থানে নিয়ে যাচ্ছে এবং যে কোনো সময় খুন করে ফেলতে পারে ক্যাপ্টেন জন প্রাইস এখানে খুবই ফার্স্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং ইনস্ট্যান্ট সহায়তা চায় জেনারেল শেফার্ট থেকে কিন্তু শেফার্ট এখানে কোনো রকম সহায়তা করতে নারাজ কারণ সে সাব বলে দেয় এটা আউট অফ সাবজেক্ট ছিল আমাদের তোমরা নিজেরাই মিশন পরিচালনা করেছো নিজেরা যা করার করো আমি এখানে ইউএসএ এর কোনো সৈন্যকে ভুলেও পাঠাবো না তো ক্যাপ্টেন জন প্রাইস একরকম নিরুপায় হয়ে পরবর্তীতে তার এক রাশিয়ান সহযোগী নিকোলাই এর সাহায্যে একটি হেলিকপ্টারে করে চলে যায় উর্জিক স্থানে কেট লাসওয়েলকে উদ্ধার করার জন্য তো এস এ এস এর একটি টিম সে সাথে করে নিয়ে যায় এখানে এবং কাইলগ্যারিকের সুপারিশে এ বিষয়টা ক্যাপ্টেন জন প্রাইস ফারাহ করিমকে জানিয়ে দেয় এই ফারাহ করিমকে জানার জন্য না তাদেরকে বলে দেয় উর্জিক স্থানের একটি বিদ্রোহী বাহিনী রয়েছে যাদের নাম হচ্ছে উর্জিক স্থান লিবারেশন ফ্রন্ট তো তাদের হয়েই এই ফারাহ যুদ্ধ করতো এবং তাদের কমান্ডার ছিল এই ফারাহ এবং এছাড়াও কল অফ ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার টোয়েন্টি নাইনটিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন চরিত্র হচ্ছে এই ফারাহ করিম এই ফারাহকে এই মিশনের ব্যাপারে জানানোর পর ফারাহ তার পুরো বাহিনী নিয়ে কেট লাসওয়েলকে বাঁচাতে সহায়তা করে তো সবাই মিলে একটি মুহূর্তে কেট লাসওয়েলকে উদ্ধার করে ফেলে তো কেট লাসওয়েলকে উদ্ধার করার পর কেট লাসওয়েল ক্যাপ্টেন প্রাইসকে জানায় যে মিসাইলের ব্যাপারে হাসান ব্যতীত যদি অন্য কেউ জেনে থাকে সেটা একমাত্র মেক্সিকান মাফিয়াদের মূল মাথা এল সিনোম্রেই জানবে তো বন্ধুরা যারা জানো না এল সিনোম্রেকে তাদেরকে বলে দিই এই গল্পে মেক্সিকোর বর্ডার এরিয়াতে যত ধরনের ক্রাইম সংগঠিত হচ্ছে বা যত মাফিয়ারা মাথা চালা দিয়ে উঠেছে তাদের মূল লিডার হচ্ছে এই এল সিনোম্রে তো অতপর কেট লাসওয়েলের নির্দেশে সোপ ঘোস্ট ভার্গাস এবং শ্যাডো কোম্পানির মূল লিডার সার্জেন্ট গ্রেভস সেখানে পৌঁছে যায় তো তারা এলসি নম্বরের এক লেফটেন্টের বাড়ির সামনে গিয়ে একটি প্ল্যান করে তাদের প্ল্যানটা থাকে এরকম যে ভেতরে তারা এই অজুহাতে ডুববে যে তাদের কোনো রকম অপরাধ কর্মকাণ্ডে কোনো রকম বাধা দেওয়া হবে না শুধুমাত্র হাসান এর লোকেশন এবং মিসাইল কোথায় আছে সে সংক্রান্ত বিষয় তাদেরকে তথ্য দিতে হবে এই প্ল্যানের অংশ হিসেবে প্রথমে তারা সোপকে ডিস আর্মড অবস্থায় সেখানে পাঠায় এবং এই মুহূর্তেই গোস্ট দূর থেকে স্নাইপার নিয়ে অবস্থান করে তো অনেক বলাবলির পর একটি পর্যায়ে তাদেরকে ভেতরে ডুবতে দেওয়া হয় তো এরই মাঝে সুযোগ বুঝে ভার্গাস সিকিউরিটি গার্ডদেরকে খুন করে তাদের মাস্ক পরে নেয় তো যাই হোক সেই পুরোটা সময় সোপের সঙ্গ দেয় সোপ অতপর দিয়েগো নামক এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে এই দিয়েগো হচ্ছে পুরো মেক্সিকোতে মাফিয়াতে যে যত আধিপত্য রয়েছে তার অন্যতম হতা এবং সে এখানে লেফটেন্যান্ট তো সে একটি ইন্টারাকেশন রুমের ওখানে সোপকে নিয়ে যায় সেখানে ভ্যালেরিয়া নামক এক মেয়ের সাথে তাকে পরিচয় করায় এই ভ্যালেরিয়া হচ্ছে এলসি নম্বর এর সব থেকে নিকটস্থ লোক তো এই ভ্যালেরিয়াকে সব কিছু খুলে বলার পর ভ্যালেরিয়া এক পর্যায়ে বলে যে এলসি নম্বরের সাথে আমার আগে আলোপ আলোচনা করে নিতে হবে যদি উনি রাজি হয় তাহলে আমি আপনাদেরকে তথ্য দিতে পারব তো এ কথা বলার পরই দিয়েগোকে নির্দেশ দেয় সোবকে অপর স্থানে নিয়ে যাবার জন্য তো দিয়েগো সোবকে অপর স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল এবং এমনই সময় ভার্গাসও মুখোশ পড়া অবস্থায় সোপের সাথে সেখানে যেতে থাকে দিয়েগো এখানে সোবকে সামহাও হয়তো খুন করে ফেলত এবং এরকম কিছু ঘটার আগেই সোব দিয়েগোকে খুন করে ফেলে এবং ভার্গাস ও সোব মিলে উপরে আসার পর একটি দরজার নিচে ছোট্ট একটি ক্যামেরা সেট করে ভেতরে চিত্র দেখতে পায় তারা সেখানে একটি চাঞ্চলগর তথ্য পায় যে এই ভ্যালেরিয়াই হচ্ছে আসল এলসি নম্বরে অ্যাকচুয়ালি এলসি নম্বরে নামে কেউই জীবিত নেই এটা একটি কাল্পনিক নাম এবং এই নামের অধীনেই মূল লিডার হিসেবে কাজ করছে এই ভ্যালেরিয়া ভার্গাস অতপর রেগে যায় এরপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর আশেপাশের সকল শূন্যকে খুন করে ভ্যালেরিয়ার পিছু নেয় ভ্যালেরিয
ভার্গাস বলে যে তুই একটা সৈন্য হিসেবে কলঙ্ক আর কিছু না তো এই সংক্রান্ত রাগারাগির মাঝেই এক পর্যায়ে গ্রেভস ভ্যালেরিয়াকে বলে যে তুমি আমাদেরকে তথ্য দাও হাসান কোথায় এবং মিসাইল কোথায় এই দুটো বিষয়ে আমাদের তথ্য দরকার তখন ভ্যালেরিয়া উঠে বলে যে তথ্য দেব দুটি শর্তে প্রথমে তথ্য জানাবো মিসাইল কোথায় ওটা তোমরা করে আসার পর অতপর আমাকে ছেড়ে দিতে হবে জানাবো হাসান কোথায় এবং এটাও জেনে রাখো আমাকে তোমাদের জীবিত রাখতে হবে আমাকে যদি মেরে ফেলো তোমরা কোনো তথ্যই পাবে না কিংবা আমাকে যদি ছেড়ে নাও দাও তাহলে আমি এও তো বলবো না যে হাসান কোথায় গ্রেপস এক পর্যায়ে বাধ্য হয় ভ্যালেরিয়া এর এই প্রস্তাব মেনে নিতে তো সেখানে ভ্যালেরিয়া জানায় যে যতদিন পর্যন্ত কথিত জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়বে ততদিন মাদকের বিরুদ্ধে আসলে কোনো যুদ্ধ হবে না এবং এটাই আমাদের সুযোগ ভ্যালেরিয়া দেয়া তথ্য হতে টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ান এবং শ্যাডো কোম্পানির টিমটা স্পিড বোটে করে মেক্সিকোর নিকটস্থ সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত একটি অবসর প্ল্যাটফর্মের নিকট যায় এই অবসর প্ল্যাটফর্মেই মিসাইল রয়েছে ভ্যালেরিয়া এরকমই বলেছিল তো সেখানে কিছু দেহরক্ষীকে খুন করে তারা তারা দেহরক্ষীকে খুন করার সময় বুঝতে পারে এরা সকলেই সামহাও মেক্সিকান মাফিয়া কিংবা আলকাতালার সাথে জড়িত তো অতঃপর একটি কন্টেনার খুলে তারা সেখানে কোনো মিসাইলে পায় না তবে মিসাইলের সাথের কিছু জিনিসপত্র পায় তবে এরপরই আরেকটি টিম হতে তারা জানতে পারে যে সামনে একটি জাহাজ রয়েছে যেই জাহাজ থেকে হয়তো কিছু সময়ের মধ্যেই মিসাইল নিক্ষেপ করা হবে এবং মিসাইলটা অলরেডি ফুলি আর্মড করা অবস্থায় আছে তো তারা পুনরায় আবার স্পিড বোটে করে জাহাজ বরাবর পৌঁছে এবং জাহাজে পৌঁছে সকল সৈন্যকে ঘায়েল করবার পর সেই মিসাইল কন্ট্রোল করার জন্য যখন যাবতীয় ডিভাইস ঘাটাঘাটি করে তখন তারা দেখতে পায় এই মিসাইলকে থামানোর কোনো রাস্তাই এখন আর বাকি নেই তাই এক পর্যায়ে গ্রেপসের নির্দেশে সব বাধ্য হয় মিসাইলটাকে ডিটোনেট করতে অথবা মিসাইল যখন উপরে নিক্ষেপ হয় তখনই গ্রেপসের নির্দেশে সব সেই অবসর প্ল্যাটফর্মটাকেই সেই মিসাইল দ্বারা উড়িয়ে দেয় তো এই মিশন শেষ করে যখন ভার্গাসের নিজস্ব বেসে টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানের সদস্যরা ফিরে আসে তখন সার্জেন্ট গ্রেপসকে আমরা সেখানে অনেক আগে উপস্থিত দেখতে পাই এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই সার্জেন্ট গ্রেপস তাদের গাড়িগুলোকে থামিয়ে দেয় এবং বলে যে তোমাদের এই কম্পাউন্ডের পুরো সব কিছু দায়িত্ব আপাতত আমার তোমাদের এখানে ভেতরে যাওয়ার কোনো রাইট নেই ভার্গাস কিছুটা রেগে যায় বলে যে আরে ব্যাপারটা কি আপনি আমাদের হয়ে কাজ করছেন আমাদের আমাদের যা যারা নিজস্ব বাহিনীর ওপর তো আধিপত্য বিস্তার করার জন্য আমরা একসাথে কাজ করছি না গ্রেপস বলে যে তোমার কথাবার্তা বা চালচলন বা আচার আচরণ অনেকটা ভ্যালেরিয়ার সাথে মিলে কি যোগ সাজস তোমার ভ্যালেরিয়ার সাথে আমার তো এখন তোমাকে সন্দেহ হচ্ছে তুমি কোনোভাবে এই কার্টেলের সাথে জড়িত কি না অ্যান্ড আর একটা জিনিস শুনে রাখো তোমার যারা সদস্য রয়েছে এই কম্পাউন্ডে তাদেরকে আমি আটক করেছি আমার সকলকে সন্দেহ হচ্ছে তখন পিছন থেকে সোপ বলে যে এটা কিন্তু প্ল্যান ছিল না ঘোষ্ট পিছন থেকে একই কথাই বলে এটা কিন্তু আমাদের প্ল্যানের মাঝে ছিল না এই বিষয়টা আমাদেরকে শেফার্ড স্যারকে জানাতে হবে তখনই গেভস উঠে বলে যে তোমাদের শেফার্ড স্যারের তত্ত্বাবধানে এসব কিছু হচ্ছে এই সময়টাতেই সকলে কিছুটা সতর্ক হয়ে যায় তখন ভার্গাস রেগে গিয়ে গ্রেপসকে ফাঁকি দিয়ে ভিতরে যেতে চাইলে গ্রেপস তাকে আটক করে এবং গ্রেপসের অধীনস্থ শ্যাডো কোম্পানির লোকেরা সোপ ও গোস্টকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁতে থাকে যদিও এক্ষেত্রে সোপের পায়ে গুলি লাগে এবং সোপ কোনো রকমভাবে নিজের জীবন হাতে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং কোনোভাবে গোস্ট ও সোপ ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় নিজেদের মতো করে পালিয়ে যায় এরপরই আমরা মেক্সিকোর একটি ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাই সার্জেন্ট গ্রেপসের অধীনে শ্যাডো কোম্পানি এর লোকেরা মেক্সিকোর বর্ডার এরিয়াগুলোতে বিভিন্ন বাসায় গিয়ে হাসান কিংবা আলকাতালা এর লোকদেরকে খুঁজছিল সাধারণ সিভিলিয়ানদেরকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল ওরা কোথায় এই শেয়ার অনেক কিছু মেক্সিকোর বর্ডার এরিয়ায় সাধারণত অবৈধভাবে গিয়ে বসবাস করা বিভিন্ন প্রবাসীরা থাকে এমনকি সাধারণ কিছু মেক্সিকান লোকেরা থাকে তো এরা কিছুই বলতে পারে না হাসান কিংবা আলকাতালা এর ব্যাপারে অমনি তাদের উপর গোলাগুলি করে তাদেরকে খুন করা হয় হিউজ পরিমাণ মেক্সিকানকে শ্যাডো কোম্পানি করে হত্যা করতে থাকে এমনই সময় আমরা দেখতে পাই সোপ আহত অবস্থায় সেখানে যায় এবং গোস্টকে ওয়াকি টকি সাহায্যে কল করে গোস্ট তখন রেসপন্স করে বলে যে আমি একটি চার্চে অবস্থান নিয়েছি আমি যেভাবে বলছি তুমি ঠিক সেভাবেই আসো অতপর গোস্টের বলা ডাইরেকশন অনুসারে সোপ একটি চার্চের সামনে আসে অতপর সেই চার্চের গেট টপকে গোস্ট বের হয় এরপর গোস্ট ও সোপ উভয় মিলেই একটি গাড়ি হাইজেক করে সেই স্থান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় পরদিন ভোর সকালে ঘোস্ট ও সোপ ভার্গাসের একটি সেফ হাউসের সামনে পৌঁছায় তো সেই সেফ হাউসে অন্য একটি জানালা দিয়ে ঢোকার পর তারা সন্দেহজনকভাবে একটি ছুরি ছুঁড়ে মারে এবং সেখানে আমরা ভার্গাসের সেই সহযোগীকে হঠাৎ করে বের হয়ে আসতে দেখি তো এই সহযোগীর নামটা তোমাদেরকে বলা হয়নি ওর নাম হচ্ছে রুডোলফো তো এই রুডোলফো সোপ এবং গোস্টকে দেখে বলে যে ও তোমরা বেঁচে রয়েছে আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা এখন নেই তো তখন গোস্ট বলে যে সিআইএ 
কেট লাসওয়েল কিংবা শেফার্ড সকলে এখন আমাদের শত্রু বলা চলে এখন আমাদের যা কাজ করে আমাদের নিজেদেরই করতে হবে এবং আমরা সবাই একই কাজ করব তখন রুডলফ একটি ম্যাপ দেখা এবং বলে যে যতটুকু জানি ভার্গাসকে ওরা আটকে রেখেছে তো ভার্গাসকে যে করেই হোক ওই কয়েদখানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে এবং এর জন্য আমার কাছে একটি প্ল্যান রয়েছে তো গোস্ট ও সব সেই প্ল্যানটা দেখে এরপর গোস্ট যখনই বলে যে এর জন্য অনেক অস্ত্র লাগবে তখনই রুডলফ প্রকাশ করে যে তাদের নিকট বিপুল পরিমাণ লুকানো অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে তো সেই দিনই সুযোগ বুঝে গোস্ট সোপ ও রুডলফ চলে যায় সেই ফ্যাসিলিটির সামনে যেটা মূলত ভার্গাসের নিজস্ব কমান্ডো বাহিনী লস ভাকে রোসের বর্তমানে সেটা যেহেতু শ্যাডো কোম্পানি দখল করে রয়েছে তাই আশেপাশে শ্যাডো কোম্পানি অনেক সৈন্যরা টহল দিচ্ছিল দূর থেকে সোপ গোস্ট এবং রুডলফো মিলে যতটুকু পারে বিভিন্ন টহলরত সৈন্যদেরকে ঘায়েল করে তারা এক পর্যায়ে ভিতরে প্রবেশ করে তো ভিতরে প্রবেশ করে খুবই কৌশল কাটিয়ে এদিক ওদিক কিছু সৈন্যকে ঘায়েল করার পর তারা এক পর্যায়ে ভার্গাসকে কয়েদখানা থেকে ছাড়িয়ে নেয় অতঃপর যেনি তারা বের হতে নেবে সেখানেই সকলে টের পেয়ে যায় যে ভিতরে অন্যরা এসে একজন কয়েদিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তখনই আশেপাশে থেকে গোলাগুলি শুরু হয় জীবনকে হাতের মুঠে নিয়ে তারা এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকে এবং এমনই সময় শ্যাডো কোম্পানি এর একটি হেলিকপ্টার এসে উপর থেকে অ্যাটাক করতে নেয় কিন্তু ঠিক তখনই পেছন থেকে হঠাৎ করে ক্যাপ্টেন প্রাইস গুলি করে এবং হেলিকপ্টারটি নিচে ক্র্যাশ করে এবং সিগন্যাল পাঠায় সোপের নিকট দ্রুত দ্রুত দেয়াল বরাবর দৌড়ে আসার জন্য তারা সকলেই দৌড়ে দেয়ালের কাছে এসে একটি যন্ত্রের সাহায্যে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় এবং তারা সাক্ষাৎ করে প্রাইস এবং কাইল গাড়িকে সাথে তো তারা চট জলদি সেই দেয়াল বেয়ে আবার নিচে নেমে যায় এবং গাড়িতে উঠে তারা লস বা ক্যারোসের সেই সেফ হাউসে যেতে থাকে তো এরই মাঝে ক্যাপ্টেন প্রাইস হতে সকলে জানতে পারে যে মূলত কেট লাজওয়েলি ক্যাপ্টেন প্রাইস এবং কাইল গ্যারিককে এখানে পাঠিয়েছে তাদের সকলকে বাঁচিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য এবং এখানে একটি ভয়াবহ সত্য উন্মোচিত হয় গেমের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করেছিলাম যে জেনারেল শেফার্ড বিভিন্নভাবে মিসাইলগুলো কিভাবে তাদের হাতে গেল এই সকল বিষয়গুলো অতটা গুরুত্ব দেয়নি কিংবা একরকম ধামা চাপাই দিয়েছে অবৈধভাবে কোনো রকম কূটনৈতিক সিস্টেম না মেনেই জেনারেল শেফার্ট মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার পক্ষের এক বিদ্রোহী বাহিনীকে তিনটি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম ডেলিভারি দিচ্ছিল তো এই ডেলিভারি দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছিল প্রাইভেট মিলিটারি বাহিনী শ্যাডো কোম্পানিকে এমনকি গ্রেপসও এই ব্যাপারে খুব ভালো মতোই জানত উর্জিস্তান হয়ে যখন মিসাইল সিস্টেমগুলো পার হচ্ছিল ঠিক তখনই আলকাতালা এর বিভিন্ন বিদ্রোহীরা আশেপাশে থেকে অ্যাটাক করে বসে শ্যাডো কোম্পানির ওপর এবং এতে শ্যাডো কোম্পানি সকল সৈন্যে মৃত্যুবরণ করে ব্যালিস্টিক মিসাইল ভর্তি তিনটা ট্রাকই হাইজ্যাক করে ফেলে আলকাতালা এর সৈন্যরা এবং পরবর্তীতে এই ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলি কোনো না কোনোভাবে হাসানের হাতে যায় তো এ বিষয়ে জানাজানি হয়ে গেলে সার্জন গ্রেপস এবং জেনারেল শেফার্ড উভয়ের ওপরেই পলিটিক্যালি এবং সরকারিভাবে চাপ আসত প্রত্যেক করার জন্য এবং তারা মূলত নিজেদের জায়গা ও আধিপত্য বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বিষয়টা শুরু থেকে ধামা চাপা দিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল এমনকি গ্রেপসকেও জেনারেল শেফার্ট এ কারণেই টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানের সকল সদস্যকে খুন করতে বলেছিল তো যাই হোক এ সকল বিষয় জানার পর অতঃপর লস বা ক্যারোসের সেফ হাউসের আন্ডারগ্রাউন্ডে আমরা সকলে পৌঁছে যাই তো সেখানে যাবার পর ওয়ার্কাস বলে যে অ্যাটেনশন প্লিজ সকলের সামনে আসো এরপর ক্যাপ্টেন প্রাইস একটি ভিডিও বার্তা পাঠায় জেনারেল শেফার্টের নিকট যেখানে কথোপকথনে আমরা দেখতে পাই জেনারেল শেফার্ট কোনোভাবে নিজে দোষ দেখছে না উল্টো কোনো না কোনোভাবে ক্যাপ্টেন প্রাইসকেই আন্ডার এস্টিমেট করছে তখন ক্যাপ্টেন প্রাইস মুখের ওপর বলে দেয় যে গ্রেপসকে বলো থেমে যেতে না হলে ওর ব্যবস্থা আমি করে নেব এরপর আমি তোমার ব্যবস্থাও করে দেব এই কথা বলার পরেই ডিভাইসটা সে অফ করে দেয় এরপর লস ব্যাকেরোস ও টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানের সকলকে উদ্দেশ্য করে ক্যাপ্টেন প্রাইস বলে যে দেখো এখন আমরা আমাদের নিজেদের লোকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে যাব এবং এই মিশনে আমরা কোনো টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ান কিংবা লস ব্যাকেরোস হিসেবে যাব না আমরা সকলেই একটি দল হয়ে যাব গোস্ট টিম যার নাম তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা সকলে গোস্ট মাস্ক পরিহিত করো আর যারা ইন্টারেস্টেড নয় তারা এখানে অবস্থান নাও অতঃপর সকলেই সাইমন গোস্ট রাইলির প্রোভাইড করা সকল গোস্ট মাস্ক পরিধান করে এরপর সকলে মিলে চলে যায় গ্রেপসের দখলকৃত লস বাকেরোসের সেই কম্পাউন্ডে সেখানে গিয়ে তারা দুটি দলে বাঘ হয় ক্যাপ্টেন প্রাইসের অধীনে একটি দল একটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করে উপর থেকে অ্যাটাক করতে থাকে এবং অপরদিকে বাকি দলটা ভিতরে ঢুকে বিভিন্ন কম্পাউন্ডে অ্যাটাক করতে থাকে এবং এই অ্যাটাক করতে করতে একটি পর্যায়ে যখন পুরো কম্পাউন্ড প্রায় দখলে এসে পড়েছে ঠিক তখনই কে যেন আরপিজি দিয়ে ক্যাপ্টেন প্রাইস যে হেলিকপ্টারে ছিল সেই হেলিকপ্টারটিকে ব্লাস্ট করে দেয় কোনো মতে ক্যাপ্টেন প্রাইস সেখান থেকে বেঁচে ফিরে তো দেয়ালের
সি ফোর বোমা ট্যাঙ্কের পেছনে সেট করে দেয় সোপ অতপর সেই বোমাটিকে ব্লাস্ট করলেই ট্যাঙ্কটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং সার্জেন্ট গ্রেভস সেখানেই মৃত্যুবরণ করে এবং এরই মাঝে আমরা দেখতে পাই যে ভ্যালেরিয়াকেও সার্জেন্ট গ্রেভস একটি কন্টেনারের ভিতরে বন্দি করে রেখেছিল তো গোস্ট টিমটা সেখানে গিয়ে ভ্যালেরিয়াকে উদ্ধার করে এবং ভ্যালেরিয়াকে হুঙ্কি দুঙ্কি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে আরেকটি মিসাইল কোথায় দুটো মিসাইল আমরা সংগ্রহ করেছি আরেকটি বাকি তখন ভ্যালেরিয়া যখন দেখে যে তাকে বাঁচাতে মূলত তারা এসে পড়েছে তাই কোনো রকম ঝামেলা না করে বল বলেই দেয় শিকাগোতে রয়েছে এবং হাসান ওখানেই আছে অতপর লস ভ্যাকেরোসের হাতে ভ্যালেরিয়াকে তুলে দেয় টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ান তো এরপরই মেক্সিকো থেকে ঘোস্ট সোপ ক্যাপ্টেন প্রাইস সহ বাকিরা পুনরায় ফিরে আসে ইউএসএতে এবং যাওয়ার সময় ভার্গাস ও রুডোলফো টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানকে শুভকামনা জানায় তো শিকাগোতে অবস্থিত একটি বহুতল বিল্ডিংয়ের ভিতরে আলকাতালা এর শূন্যরা ছন্দবেশে অবস্থান নিয়েছে এমন কি এমন কি সেই বিল্ডিংয়ের আশেপাশে কোনো একটি স্থান হতেই হয়তো মিসাইল লঞ্চ হতে পারে এরকম একটি গোয়েন্দা তথ্য পেয়ে টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ান এবং ইউএসএ এর কিছু সৈন্য মিলে চলে যায় তারা সেই বিল্ডিং বরাবর সেই বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি ঘেসতেই বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয় আলকাতালা এর সৈন্যদের সাথে তো গোলাগুলির একটি পর্যায়ে হাসান তাদের সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে নেয় তো এরই মাঝে সোপ নিজে জীবনে মায়া ত্যাগ করে দ্রুত একটি লিফ্টের সামনে যায় যে লিফ্টে হাসান অবস্থান করছিল এবং এরই মাঝে হাসান সেই মিসাইলটা অলরেডি নিক্ষেপ করে দিয়েছে তো সেই মিসাইল কোথায় গিয়ে হিট করবে কেউই জানে না তাই এই মিসাইল যেন কোথাও হিট না করে তার আগে থামাতে হবে এই চিন্তা করি সোপ লিফ্টের উপরে জামতে এবং লিফ্টের উপরে অবতরণ করি উপরে ঢাকনা করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার পর সরাসরি হাসানের উপর গিয়েই পড়ে এরপর হাসানের সাথে এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয় কিন্তু হাতাহাতির এক পর্যায়ে হাসানের থেকে সোপ মিসাইল কন্ট্রোল করার যে ডিভাইসটা সেটা নিয়ে দৌড় দেয় এই ফাঁকে আমরা দেখতে পাই যে সোপের হাতে অস্ত্র নেই অ্যাকচুয়ালি এত ধস্তাধস্তির ফলে অস্ত্র তার হাতে রাখার সম্ভব হয়নি এরপর বিভিন্ন স্থানে সে লুকে লুকিয়ে লুকিয়ে এক পর্যায়ে ডিভাইসটা কন্ট্রোল করে দেখতে পাই যে ব্যালিস্টিক মিসাইলটা ওয়াশিংটন ডিসিতে হামলা করতে পারে তাই সে দ্রুত যাবতীয় সিস্টেম মেনে সেই মিসাইলটাকে এমন একটি স্থানে আগা ধানার ব্যবস্থা করে দেয় যেখানে কারো কোনো সমস্যা হবে না এবং এলাকাটি জনমানবহীন তো এরপরই দুর্ভাগ্যজনকভাবে সোপ হাসানের সামনাসামনি এসে পড়ে এরপর তারা দুজনে হ্যান্ড টু হ্যান্ড ফাইটে অবতীর্ণ হয় কিন্তু হাসান এখানে সোপকে প্রায় ঘায়েল করেই ফেলেছিল এবং প্রায় খুন করতে নেবে সোপকে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই বিল্ডিংয়ের অপর প্রান্ত হতে একটি স্নাইপার রাইফেল নিয়ে অবস্থান নিয়েছিল সাইমন গোস্ট্রাইলি সোপ এর কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হবার আগেই ঘোস্ট অপর প্রান্ত থেকে স্নাইপারের ট্রিগার চেপে গুলি করে হাসানকে মেরে ফেলে বলা চলে গেমের গল্প এখানেই শেষ এরপর আমরা একটি পানশালায় ক্যাপ্টেন প্রাইস এবং কেট লাসওয়েলকে দেখতে পাই কেট লাসওয়েল একটি ফটো দেখায় ক্যাপ্টেন প্রাইসকে এবং বলে যে পরবর্তী মিশন ওকে ঘিরেই হবে তখন ক্যাপ্টেন প্রাইস বলে যে ও নতুন কেউ নেয় এরপর টাস্ক ফোর্স ওয়ান ফোর ওয়ানের সকলকে সেই ফটো দেখালে আমরা জানতে পারি সেই ব্যক্তিটা আর কেউ নেই সে হচ্ছে ভ্লাদিমির ম্যাকারভ এবং আগামীতে কল অফ ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার সিরিজের গল্পগুলো এই ম্যাকারভকে উদ্দেশ্য করেই তৈরি করা হবে যাই হোক এই ছিল আমাদের গল্প আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয় দিস ইন ডায়ার ভিডিও অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস টাইপস অফ কন্টেন্টস প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ ডোন্ট মিস এনি আপডেটস ফ্রম ডক্টর গেমোলজিস্ট দুটো কথা না বললেই না গেমটাতে হাসানকে আসলে যেরকমভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আদৌ কোনো জেনারেল এত জায়গায় ইনভেস্ট করে কি না কিংবা আদৌ কোনো জেনারেল এত ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হয় কি না এটা আসলে তো অদ্ভুত লাগলো আমার অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ব্যাপার হলো একটি দেশ কোন দেশের সাথে তাদের নিরাপত্তার সাথে সমরাস্ত্রের ডিল করবে কি করবে না সেটা ওই দেশের ব্যাপার স্যাপার এখানে ইউএসএ কিংবা ন্যাটো নাক গলানোটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি মনে হয় দিন শেষে কল অফ ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার সিরিজটাকে হয়তো অনেকেই পছন্দ করে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এখানে একান্ত আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের পন্দাবন্দি ছাড়া আর কিছুই দেখার মতো নেই ঘুরে ফিরে টিপিক্যাল ওয়ার্ড স্টোরি বলা চলে আজ এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম